Ufa, meus amigos, o Fortaleza está classificado em primeiro lugar do seu grupo para as oitavas de final da Copa Sul-Americana e foi no sufoco. E mais, Savarino a caminho, Leão tem quatro reforços na mira que podem vir a serem anunciados nas próximas semanas. Ciclos se encerrando. Será o fim de Lucas Crispim e Brian Sebadios? Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora. Então já sabe, ó, papoca o dedo no like, o like é muito importante para fortalecer o nosso trabalho. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito e vem com a gente! Começando mais um vídeo aqui no Expresso Tricolor, eu sou o PM, seja muito bem-vindo e bora lá para o giro de notícias de hoje, sexta-feira, dia 9 de junho de 2023 e a gente já chega com muita informação para você começar o seu dia, o seu final de semana, final de semana que vem aí de um feriado que foi ontem, muito bem informado sobre o nosso Tricolor de Aço e meus amigos, que sufoco desnecessário, Fortaleza arrumou para se classificar para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. Ontem à noite, o San Lorenzo jogou contra o Palestino. E olha, foi no sufoco, porque no finalzinho teve um possível pênalti marcado pelo árbitro, só que o VAR falou que foi fora da área. Então foi falta cobrada fora da área que foi para fora, mas ainda assim o juizão expulsou o zagueiro lá do San Lorenzo. O jogo ficou muito pró-palestino no final da partida, porém o San Lorenzo conseguiu ainda arriscar uns ataques no final 0x0 0, maravilhoso, que foi bom para o Fortaleza, pois ajudou a gente a se garantir em primeiro lugar do grupo. Ninguém mais pode nos alcançar, já estamos nas oitavas de final da Sul-Americana. Garante também uma folga no calendário internacional no mês de julho. A gente já tinha antecipado para você. Agora o Fortaleza só joga no final do mês de junho contra o Palestino fora de casa. Valendo, quem sabe, aí uma vaga como o melhor time da fase de grupos. E isso pode ser benéfico para as próximas fases. E depois, só em agosto, aí já valendo pelas oitavas de final com quem vier dos playoffs entre o terceiro colocado da fase de grupos da Libertadores e o segundo colocado da fase de grupos da Sul-Americana. Aqui no nosso grupo é o Palestino, que chegou a oito pontos. O San Lorenzo, bichinho, coitado, foi a cinco e vai jogar a vida na última rodada, torcendo para o Fortaleza ganhar do Palestino para que ele possa golear o Estudiantes e avançar em segundo. Tomara que o Fortaleza consiga pelo menos um empate contra o Palestino, porque é bom eliminar, eliminar logo o San Lorenzo, porque o time argentino, quando chega em mata-mata, cresce e muito. Tá feliz com a classificação do Fortaleza? Eu vi muita gente puto né, nas redes sociais, muita gente falando assim, é isso aí, Fortaleza, parabéns pela classificação, mas agora crie vergonha na cara e volte a jogar bola. Rapaz, calma, galera, calma, tá? É verdade que o Fortaleza tem que criar vergonha na cara, mas vai ter tempo aí pra gente se preparar até as oitavas de final, que é só em agosto, lá no comecinho do mês, tá bom? Agora vamos pra frente, vamos falar sobre contratações. Será que o Savarino tá chegando? Fortaleza vai ao mercado e deve fazer, no mínimo, quatro contratações. Anota aí, lateral esquerdo, zagueiro, meio campista e atacante. E aí, concorda? Acha que tem que ser só quatro ou queria mais? Eu já adianto logo, sem ler a matéria, que eu queria pelo menos mais um dois, um seis, tá? Concordo com o lateral esquerdo, concordo com o meio campista e esse atacante tem que ser um ponta esquerda para ontem, pela saída do Moisés. Quem sabe um ponta direita, quem sabe aí um, mais um volante, enfim. E aí tem esse zagueiro aí no meio, que querendo ou não também é viável, tá? O repórter Anderson Azevedo do Futebolês, plataforma de esportes do Sistema Jangadeiro, informou que o Fortaleza deverá contratar pelo menos quatro jogadores na janela de transferências, que será aberta no próximo mês de julho. Um lateral esquerdo, um zagueiro, um meio campista e um atacante. Vale lembrar que o Clube Tricolor já negocia com o atacante Jefferson Savarino. Será ele este atacante? Mas só ele, né? Será que não dá pra trazer mais alguém, não? Bom, se forem quatro, que sejam quatro contratações pauleira, né? Nível assim que deixa o Fortaleza mais competitivo, principalmente pra Sul-Americana, que eu acho que dá pra gente brigar e chegar na final, tá? Vamos lá. Além disso, de acordo com o jornalista de Tincela Luiz Melo, o Fortaleza já tem é, contratação, né? Com, já acertou com o lateral esquerdo, Gonzalo Escobar. E esse seria o lateral esquerdo. Então, sobra aí o zagueiro e sobra o meio campista, né? Vamos ver as movimentações do Fortaleza para as próximas semanas. O Voivoda já havia afirmado em entrevista ao Lucas Catrib no jogo aí, que eu não lembro agora qual, que realmente existe esse pré-contrato aí, né? Com o Ibiza, que a gente apelidou de Ibiza, o Gonzalo Escobar, 
Se o atacante realmente for o Savarino, sobra o zagueiro e o meio de campo. Então a gente tem que ficar de olho e aguardando aí quem serão essas contratações do nosso tricolor de aço. Vamos falar sobre o jogo de amanhã? Amanhã às nove da noite o Fortaleza enfrenta o Botafogo, somente o líder da competição. E o Fogão tem um desfalque, pode ter aí um desfalque para esse jogo de amanhã e tomara que esse desfalque seja confirmado, meu amigo. Porque olha só o prejuízo do Botafogo. Artilheiro do glorioso Tiquinho Soares sentiu desgaste na coxa minutos antes do duelo da equipe carioca diante da LDU, que inclusive foi 0x0. 0. Então o Botafogo vem de viagem, vem desgastado, mas aí o Fortaleza é pior ainda, né? Que foi uma viagem mais pior aí, mais pior foi foda, né? Assassinei o português. Muito pior do que o Botafogo. Pronto, melhorou, né? Melhorou. Então tá aí, o Tiquinho pode ser o desfalque do Botafogo. Além dele, o Fogão também possui outras duas dúvidas. Gabriel Pires e Matias Segovia se recuperam de lesão e fratura, respectivamente, em fase avançada de recuperação. Entretanto, os jogadores podem retornar ao time de Luiz Castro. Desfalque certo é o lateral Massal, que sofreu uma contusão no joelho direito e tá fora do jogo contra o Fortaleza. Ainda bem que tá fora, porque é muito bom esse lateral. E quem é que vai apitar esse jogo, meus amigos? Olha só a arbitragem. É dele! O Wilton Pereira Sampaio, inclusive o Fortaleza, eu acho que é, é o time que os irmãos Sampaio mais apitaram, né? Tem o Wilton e tem o Sávio, né? Um dia desse o Sávio apitou a partida nossa, aliás, são irmãos, mas não se parecem nadinho com o outro, tá? O Wilton Pereira Sampaio vai apitar Botafogo e Fortaleza amanhã pelo Brasileirão. Ele será auxiliado pelos bandeirinhas Leone Carvalho Rocha que é goiano, e o paranaense Vitor Hugo e Mazu dos Santos. Já a arbitragem de vídeo ficará sobre o comando da paulista da FIFA, Daiane Muniz. Tá? Vamos que vamos pra cima desse Botafogo. E galera, vocês sabiam que a gente já tá chegando no meio do ano e, consequentemente, alguns jogadores que têm contrato só até o fim do ano já vão poder assinar pré-contrato com outros clubes? Pois é, o Diário do Nordeste lembrou isso a gente ontem e fez uma listinha com alguns jogadores que já estão com o contrato se encerrando. São eles, Fernando Miguel, goleiro, Coslins, que também só tem contrato até o fim do ano, e o Kennedy, que é da nossa base, mas está emprestado ao Pouso Alegre. E o Felipe Alves, mas esse aí a gente nem liga, né? O Brian Sebadios, zagueiro, pois é. Também está com o contrato se encerrando. Lucas Esteves deve ser devolvido ao Palmeiras. Eu acho que deve ser devolvido agora mesmo, no meio do ano, tá? Principalmente com a chegada do Ibiza. Caio Alexandre, que vai ser comprado. Crispim, Zanocelo, que já disse que quer ficar mais um ano no Fortaleza, mas se continuar com essa atuação aí baixa, eu acho que é capaz de ser devolvido, tá? Mas é bem capaz do Fortaleza querer prorrogar o contrato dele de empréstimo por mais um ano, para que, quem sabe, ele melhore, se destaque e consiga uma venda que beneficie tanto o Fortaleza por vitrine, como o Santos, porque eu acho muito difícil o Fortaleza gastar 23 milhões de reais nos anos certo, tá? Vargas, que aí vai ficar a gente livre, o Fortaleza não tem o menor interesse. Luiz Henrique, outro que vai ficar a gente livre, o Fortaleza não tem o menor interesse. Silvio Romero, que aí já foi ativada a cláusula dele, o contrato acaba, deve ser devolvido ao Independiente, acho difícil o Fortaleza comprar o Romero, né? Pedro Rocha vai ter o seu contrato renovado, o Marcelo Paes já falou, se recupera de uma lesão, eu ainda acho que pode voltar, quem sabe, a jogar lá para outubro, novembro, né? Para pelo menos dizer que, ó, tô aqui, ainda sou útil, né? Mas vai ser renovado o contrato. Guilherme deve ser devolvido ao Grêmio, o Pikachu, o Paes tem até agosto para decidir se compra ou não. E aí, galera, será o fim de ciclo para Brian Sebadios, bastante criticado, porém novo e com futuro? Será? E o Crispim, você renovaria ou você deixaria ele livre para assinar um pré-contrato com outro clube? Bom, eu separei esses dois nomes aí porque para mim são os nomes mais discutíveis, né? Brian Sebadios, bastante criticado pela torcida, pelas suas atuações e pela sua falta de evolução no tricolor do PC, apesar de ser muito novo. E eu acredito que a diretoria vá renovar com ele, apesar de não concordar. E o Lucas Crispim, porque eu acho que já deu, né? Três temporadas de Fortaleza, fez um 21 muito bom, um 22 pra esquecer, com polêmica extra-campo e tudo mais. E esse ano é só mais um no elenco. Entra aqui a colar, enfim, são esses jogadores que pra mim são discutíveis. Os outros eu já falei aí quando li a matéria, mas eu quero a tua opinião. Comenta aqui abaixo. Bom, moçada, é isso. Videozinho rápido. Se você curtiu, já sabe. Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o link para mais torcedores assistirem e, ó, comenta aqui abaixo nos comentários que o teu feedback é muito importante pra gente. A gente se encontra mais tarde, às 18 horas e 15 minutos, na nossa live tradicional e com convidado do Botafogo, tá? Cuida, participa com a gente. O link já tá criado, ativa o lembrete. Valeu, falou e tamo junto!